आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली तीन पॉइंट दो को सॉल्व करने वाले हैं तो ध्यान दीजिए जरा प्रश्नमाला तीन पॉइंट दो पहले क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स ए और बी हैं हमारे पास जिनके ऑर्डर दो गुना तीन है और हमें इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों मैट्रिक्स का योग और दोनों मैट्रिक्स का अंतर ज्ञात करना है तो मैट्रिक्स के योग से मतलब होता है पहले ये चीज़ चेक करना कि जो दी गई मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर एक जैसे हैं या नहीं तो इसमें ए और बी के ऑर्डर हैं दो गुना तीन और दो गुना तीन इसका मतलब ये जोड़ और अंतर के लिए कंपेटिबल है और ए प्लस बी का मतलब क्या होता है संगत अवयव का योग कर देना तो योग करना जब भी होता है तो मैं ए के एलिमेंट को तो एज इट इज नोट कर देता हूँ जैसे भी हैं इसके अंदर B के एलिमेंट के जैसे भी हैं वैसे इसके अंदर नोट कर देता हूँ जैसा चिन्ह है तो इससे अपने आप योग हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा आप सिंपल इसमें ये काम कर देंगे तो अपने आप योग बन जाएगा और अंतर करना होगा तो हम लोग बाद के जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट का चिन्ह बदल कर लिख देंगे इससे अंतर हो जाएगा तो इस आधार पर योग का मान आएगा जीरो सात माइनस एक जीरो जीरो और पाँच से बनी हुई एक मैट्रिक्स जो आपके क्वेश्चन का आंसर है इसी हिसाब से जब हम a माइनस बी को ज्ञात करेंगे तो सेम ऊपर वाला काम करना है पहले a के एलिमेंट को नोट कर लिया उसके बाद इसमें से b के एलिमेंट को कटा रही है जो b के एलिमेंट है उनके चिन्ह बदल कर इसके साथ में लिख दीजिए ये अपने आप इसका अंतर हो जाएगा B के एलिमेंट के चिन्ह बदल देना ये लीजिए ये दो मैट्रिक से और B का अंतर आ गया संगत अवयव का जोड़ और संगत अवयव का अंतर तो इसका आंसर बनेगा माइनस छः माइनस तीन प्लस तीन दो माइनस आठ और नौ से बनी हुई मैट्रिक्स इसका ऑर्डर भी दो गुना तीन तो इस हिसाब से पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ दो मैट्रिक्स का योग और दो मैट्रिक्स का अंतर वाला सूत्र या विधि इस्तेमाल करनी थी और कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर दो में पिछले क्वेश्चन से जस्ट उल्टा a प्लस बी और a माइनस बी दिया गया है और इससे हमें मैट्रिक्स a और b के मान ज्ञात करने हैं तो हम इसको युगपस समीकरण की तरह हल करने वाले हैं तो पहले हम इसमें समीकरण एक व दो का योग कर देते हैं समीकरण एक व दो के योग से जैसे ही हम समीकरण एक और दो का योग करेंगे एल में बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए और ए का योग होकर बन जाएगा दो ए इसी हिसाब से आर में हमें क्या करना है हमें दो मैट्रिक्स का योग करना है तो एक बार मैं इसको नोट कर रहा हूँ और योग इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये मैट्रिक्स योग के लिए कंपेटिबल है सॉरी दो गुना दो की मैट्रिक्स दोनों ही अगला स्टेप योग करना है तो पहले के एलिमेंट को नोट कर लिया उसके साथ दूसरों के एलिमेंट बिना चिन्ह बदले नोट कर दिए इससे आपका योग हो जाएगा और योग करते इसका उत्तर बन जाएगा माइनस चार माइनस दो दो और माइनस दो इस मैट्रिक्स में से मेरे को लगता है दो आ सकता है कॉमन पूरे में से याद कीजिए बताया था कि गुणा करें या योग करें हमें सारे एलिमेंट के साथ सॉरी गुणा करें या कॉमन लें वो सारे एलिमेंट के साथ ही होगा तो इसके बाद माइनस दो कॉमन लेने के बाद इस मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ बच जाएगी और ये मान आ रहा है दो ए का हमने दो से दो को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास मैट्रिक्स ए बची माइनस दो माइनस एक, एक और माइनस से बनी हुई मैट्रिक्स ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है इसका ऑर्डर भी दो गुना दो प्राप्त होगा अगला काम करेंगे समीकरण एक में से दो का अंतर ले लेंगे जैसे ये काम करेंगे तो ए से ए कैंसिल होगा और बी में बी का योग हो जाएगा तो बन जाएगा दो बी और बाकी जो दो मैट्रिक्स हैं उनका अंतर लिख देंगे तो माइनस सात जीरो दो और माइनस पाँच से बनी हुई एक मैट्रिक्स है माइनस एक दूसरी मैट्रिक्स है तीन माइनस दो और तीन से बनी हुई एल और आर को लिख दिया गया इसके बाद ये बन जाएगा माइनस सात माइनस तीन जीरो प्लस दो दो माइनस जीरो और माइनस पाँच और माइनस तीन इस आधार पर 
ये मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगी माइनस का दस प्लस का दो प्लस का दो और माइनस का आठ इस आधार पर इस मैट्रिक्स में से मैंने फिर से दो कॉमन लिया तो बच जाएगा माइनस पाँच एक एक और माइनस चार इस आधार पर ये मान आ रहा है दो बी मैट्रिक्स का दो से दो संख्या जो कैंसिल कर दिया इसका ऑर्डर दो गुना दो ही आ रहा है इस आधार पर मैट्रिक्स बी आ जाएगा माइनस पाँच एक, एक और माइनस से बना हुआ मैट्रिक्स ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर तीन में पहले हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है तीन पंक्तियां और दो स्तंभ दूसरा बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी है दो गुना तीन ये हमारे पास है ऑलरेडी और हमें एक तीसरा सी मैट्रिक्स ज्ञात करना है जिसके लिए एक इक्वेशन हमारे पास है एवं एक इक्वेशन दी गई है ए प्लस दो बी प्लस सी इक्वल ज़ीरो ये जो जीरो है इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स है हम लोग यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स इस इक्वेशन के अंदर नोट कर देते हैं तो आएगा एक तीन दो एक तीन माइनस एक से बनी हुई मैट्रिक्स प्लस दो गुणा में बी मैट्रिक्स और वो है दो एक एक दो और माइनस एक और जीरो से बनी हुई मैट्रिक्स और प्लस सी इक्वल क्या लिखा हुआ है जीरो उस जीरो का मतलब भी एक जीरो मैट्रिक्स है अब चूंकि योग या अंतर की बात हो रही है तो चाहे सी मैट्रिक्स हो चाहे जीरो मैट्रिक्स हो उनका ऑर्डर वही होगा जो ए और बी का यानी दो गुना तीन इस आधार पर एल को पहले गुणा करके हम लोग हल करते हैं तो आएगा एक तीन दो एक तीन और माइनस एक से बनी हुई मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के साथ गुणा कर दिया दो का तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाएगा चार दो दो चार माइनस दो और ज़ीरो और प्लस में सी मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड में है एक ज़ीरो मैट्रिक्स अगला स्टेप इन दोनों मैट्रिक्स का योग कर लिया जो हमारे पास है एल में ये बन जाएगा एक प्लस चार यानी पाँच तीन प्लस दो यानी पाँच दो यानी दो चार एक और चार का जोड़ पाँच तीन माइनस दो यानी एक और माइनस एक और जीरो मिलकर बना देंगे माइनस एक और प्लस में सी इक्वल जीरो 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 मैट्रिक्स सी का मान ज्ञात करना है तो इस पूरी मैट्रिक्स को हम लोग आर में ले गए तो यहाँ पर बन जाएगा जीरो 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 मैट्रिक्स और माइनस पाँच पाँच चार पाँच एक और माइनस एक मैट्रिक्स अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स का अंतर लेना है जिसका उत्तर बनेगा पहली मैट्रिक्स में तो जीरो 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 है तो उसको अगर हम छोड़ भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ हमें गुणा करना है माइनस का तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा माइनस पाँच माइनस पाँच माइनस चार माइनस पाँच माइनस एक और प्लस एक ये आपकी सी मैट्रिक्स बन जाएगी जिसका ऑर्डर है सॉरी तीन गुणा में दो ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर चार में दिया गया है कि दो मैट्रिक्स ए और बी हैं ये ए और बी मैट्रिक्स हैं और हमें तीन ए स्क्वायर माइनस दो बी का मान ज्ञात करना है इसके लिए पहले मुझे ए स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी और ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणा में ए यानी हमें दो मैट्रिक्स जो एक जैसी हैं उनका गुणा करना है वर्क करने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप कहीं दो जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर कर दें जिससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपको करना क्या है सिंपली आपने गुणा करके ही उसका उत्तर ज्ञात करना है कभी सीधा स्क्वायर या क्यूब नहीं करना है तो यहाँ पर आएगा दो माइनस एक तीन दो गुणा दो माइनस एक तीन और दो यानी हमें दो मैट्रिक्स का गुणा करना है अब इसमें पहले का ऑर्डर दो गुणा दो है दूसरे का ऑर्डर दो गुणा दो है इसमें भी पहले की पंक्त पहले के स्तंभ और दूसरे की पंक्तियाँ एक समान है इसका मतलब गुणा हो सकता है और जो लास्ट में उत्तर आएगा उसका ऑर्डर बनेगा दो गुणा में ये वाला दो यानी इसका गुणा ये गुणा के लिए कंपेटिबल है और गुणा कैसे करना बताया था पंक्ति गुणा में स्तंभ तो हम लोग इसकी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा कर रहे हैं संगत योग का गुणा करके योग दो और दो का गुणा चार माइनस एक और तीन का गुणा माइनस तीन ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ 
इस आधार पर बनेगा माइनस दो और माइनस दो अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ करें तो बन जाएगा तीन का दो से गुणा छः प्लस दो का तीन से गुणा छः इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा तीन का माइनस एक से गुणा माइनस तीन दो और दो का गुणा चार ये आपके एलिमेंट बन गए और इसका ऑर्डर भी आएगा दो गुणा दो इस आधार पर ए स्क्वायर का मान बन जाएगा एक माइनस चार बारह और प्लस एक से बनी हुई मैट्रिक्स ये आ गया ए स्क्वायर का मान जिसका ऑर्डर दो गुणा दो इस आधार पर हम तीन ए स्क्वायर माइनस दो बी का मान ज्ञात करेंगे तो तीन गुणा में ए स्क्वायर ए स्क्वायर जो आया है हमारे पास वो आया है एक माइनस चार बारह और एक से बना हुआ मैट्रिक्स माइनस दो गुणा में बी मैट्रिक्स है हमारे पास जीरो चार माइनस एक और सात से बनी हुई मैट्रिक्स तो पहली मैट्रिक्स में पहले मैंने तीन का गुणा कर दिया क्योंकि बाहर एक संख्या तीन का गुणा है तो पहली मैट्रिक्स बन जाएगी तीन माइनस बारह छत्तीस और तीन दूसरी मैट्रिक्स के साथ दो का गुणा कर दूं माइनस बारह रखा तो बन जाएगा जीरो आठ माइनस दो और बन गया चौदह अब दो मैट्रिक्स का अंतर लेना है अंतर बनेगा तीन माइनस जीरो यानी तीन माइनस बारह माइनस आठ यानी माइनस का बीस और छत्तीस प्लस दो बन जाएगा अड़तीस और तीन माइनस चौदह बन जाएगा माइनस का ग्यारह जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा इसका ऑर्डर दो गुणा दो और ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर पाँच में दो मैट्रिक्स ए और बी हैं हमारे पास और हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी नॉट इक्वल बी ए और जो दिए गए मैट्रिक्स ए और बी हैं वो ये हैं ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर दो पंक्तियां और चार स्तंभ हैं इसी हिसाब से बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है चार पंक्तियां और दो स्तंभ और हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि ए बी नॉट इक्वल बी ए तो पहले मेरा काम है ए गुणा बी ज्ञात करना तो पहले ए में देखिए आप स्तंभों की संख्या वो है चार और बी में पंक्तियों की संख्या चार इसका मतलब इनका गुणा ए गुणा बी पॉसिबल है और उसके अंदर जो ए गुणा बी का ऑर्डर आएगा वो आएगा दो गुणा दो यानी इसकी कोटी दो गुणा दो बन जाएगी इस आधार पर ए गुणा बी का मान हम ज्ञात करते हैं जीरो एक दो और तीन तीन दो एक और ज़ीरो से बनी मैट्रिक्स गुणा में ज़ीरो एक दो और तीन और तीन दो एक और ज़ीरो गुणा करेंगे पंक्ति गुणा स्तंभ वाला सिस्टम इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से तो इस आधार पर संगत एवं का गुणा करूँगा पहले जीरो का गुणा जीरो से ज़ीरो एक का गुणा एक से एक चिन्ह जैसा है वैसा ही जोड़ का मतलब यही होता है दो गुणा दो ये बन जाएगा चार फिर तीन गुणा तीन बन जाएगा नौ इसी हिसाब से पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का गुणा कर गुणा संगत एवं का गुणा करके जोड़ करूँगा तो आएगा जीरो दो एक कम दो दो एक कम दो और तीन का जीरो से गुणा जीरो अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ इस आधार पर बन जाएगा तीन का जीरो से गुणा जीरो दो का एक से गुणा दो एक का दो से गुणा दो और जीरो का तीन से गुणा जीरो इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ अगर हम लें तो बन जाएगा तीन का तीन से गुणा नौ दो का दो से गुणा चार एक का एक से गुणा एक और जीरो का जीरो से गुणा जीरो ये आपकी दो गुणा दो की एक मैट्रिक्स आ रही है अपने आप ही देख लीजिए तो ए गुणा बी में जो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं चौदह चार चार और चौदह से बनी हुई एक मैट्रिक्स ये ए गुणा बी प्राप्त हो गई हमें इसको समीकरण नंबर एक लगा के छोड़ दीजिए इसका ऑर्डर भी लिख दीजिए अब हम लोग पुनः B गुणा ए की बात करते हैं तो B गुणा ए की बात करते समय देख लीजिए B का ऑर्डर है चार गुणा दो ए का ऑर्डर है दो गुणा चार इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या ध्यान से देखिए पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्तियों की संख्या एक समान बन रही है इसका मतलब गुणा हो सकता है यानी B गुणा ए भी पॉसिबल है तो हम चार गुणा चार ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी इस चीज़ को मैं एक बार हटा देता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद हम लोग बी गुणा एक याद करना चाहते हैं तो पहले मैं बी मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ जीरो एक दो और तीन तीन दो एक और जीरो से बनी हुई मैट्रिक्स और इसका गुणा करना है मैंने जीरो एक दो और तीन तीन दो एक और जीरो से बनी हुई मैट्रिक्स है अब इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको थोड़ा शांति से करना है 
पहली पंक्ति पहला स्तंभ संगत अवयव का गुणा तो जीरो का जीरो से गुणा जीरो और तीन का तीन से गुणा बन जाएगा नौ तो पहले का आंसर आ गया नौ चलो मैं एक बार इसको जीरो प्लस नौ ही लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे फिर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से बनेगा जीरो का एक से गुणा जीरो और तीन का दो से गुणा छः इसी हिसाब से पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में यही जीरो का दो से गुणा जीरो और तीन का एक से गुणा तीन अब पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ तो यहाँ पर आएगा जीरो का जीरो से गुणा जीरो और जीरो का जीरो से गुणा जीरो अभी तक मैंने जो हमें मैट्रिक्स ज्ञात करनी है उसकी जो पहली पंक्ति है उस तक पहुँचाऊँ अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो इस आधार पर बन जाएगा एक का जीरो से गुणा जीरो और दो का तीन से गुणा छः पहली पंक् दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो एक का एक से गुणा एक और दो का दो से गुणा चार फिर पहली पंक्ति सॉरी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यहाँ पर बन जाएगा दो और दो का एक से गुणा फिर से दो इसके बाद दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ तो एक का तीन से गुणा तीन और दो का जीरो से गुणा जीरो इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का बाकी सब दूसरे के स्तंभों से गुणा होगा तो हमारे पास आंसर आएगा जीरो प्लस तीन दो प्लस दो चार प्लस एक और छ प्लस जीरो और इसी हिसाब से चौथी पंक्ति का बाकी सभी स्तंभों से दूसरे के स्तंभों से गुणा होगा तो बन जाएगा जीरो प्लस जीरो तीन प्लस जीरो छ प्लस जीरो और नौ प्लस जीरो ये आपकी नई मैट्रिक्स रेडी हो गई जिसका ऑर्डर है चार गुणा में चार इसको हम अगले पेज पे नोट कर रहा हूँ तो हमारे पास बी गुणा ए का जो मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है नौ छ तीन और जीरो से बना हुआ मैट्रिक्स फिर छ पाँच चार और तीन दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति तीन चार पाँच और छ और आखिरी पंक्ति जीरो तीन छ और जीरो इसका ऑर्डर चार गुना चार अब इसको लगा दीजिए समीकरण नंबर दो अंत में हम लिखेंगे समीकरण एक व दो से स्पष्ट है कि ए क्रॉस बी या ए बी नॉट इक्वल बी ए क्योंकि ए बी के अंदर वैसे भी देख लीजिए दो गुना दो ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और बी ए चार गुना चार की है दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए सबसे पहली शर्त यही होती है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए यहाँ पर ऑर्डर एक जैसा नहीं है तो श्योर है वहीं से श्योर हो सकता था कि ये मैट्रिक्स एक जैसे नहीं आएंगे लेकिन फिर भी हमें पूरा हल करके सामने वाले को दिखाना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम पूरा हल करके ही बताएंगे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर छः इसमें दिया गया है कि एफ एक्स का जो मान है एक फंक्शन दिया है मैट्रिक्स की फॉर्म में वो है कोस एक्स माइनस साइन एक्स ज़ीरो साइन एक्स कोस एक्स ज़ीरो 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 और वन इन तीन पंक्तियों से बनी हुई मैट्रिक्स यानी इसका ऑर्डर है तीन गुना तीन ये हमें दिया गया है हमें सिद्ध करना है कि एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल होगा एफ ए प्लस बी तो इसके लिए मैं एल एच एस का मान ज्ञात करता हूँ ध्यान से देखिए एल एच एस फंक्शन के हिसाब से क्या बनेगी एफ ए का मान बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए और ज़ीरो साइन ए कॉस ए ज़ीरो 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 वन इन टू कोस एक्स माइनस साइन सॉरी सॉरी कोस बी माइनस साइन बी और ज़ीरो साइन बी कोस बी और ज़ीरो 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 वन से बनी हुई मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर तीन गुणा तीन है यानी समान कोटी की ये वर्ग मैट्रिक्स हैं तो ये गुणा के लिए वैसे ही कंपेटेबल होंगी और इसका उत्तर यानी जो इसका मैट्रिक्स बनेगा गुणा होने के बाद वो भी तीन गुणा तीन ऑर्डर का यानी समान कोटी का ही एक वर्ग मैट्रिक्स बनेगा तो इसका गुणा वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं पंक्ति गुणा स्तंभ तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ तो हमारे पास आ जाएगा 
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फिर पहली पंक्ति और दूसरे का दूसरा स्तंभ बना देगा माइनस साइन बी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस बी और आखिरी वाले में जीरो जीरो और जीरो ही बनेगा तो उसका उत्तर क्या बन जाएगा जीरो इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी हमें करना क्या है दूसरी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा कर रहा हूँ संगत जो अवयव है उनका तो उससे ये वाले एलिमेंट बन जाएंगे इस हिसाब से दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का करूंगा तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस से कॉस बी आखिर में फिर से जीरो और इसके बाद जब तीसरी पंक्ति का बाकी दूसरे के तीनों स्तंभ से गुणा होगा तो जो तीन एलिमेंट बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे यहाँ पर आएगा जीरो यहाँ पर आएगा जीरो और यहाँ पर आ जाएगा एक बाकी सब खत्म हो जाएगा अब इसकी शक्ल देखिए ध्यान से इसके में जो ये वाला पोर्शन बन रहा है ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन भी बन रहा है जो कि कोस ए प्लस बी का होता है सूत्र यहाँ पर भी यही बन रहा है बस सीक्वेंस का फर्क है कोस ए कोस बी बाद में है माइनस साइन ए साइन बी पहले है तो इस आधार पर मैं इस मैट्रिक्स को वापस लिखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट बनेगा कोस ए प्लस बी और यहाँ पर भी बन जाएगा कॉस ए प्लस बी अब जो बाकी पार्ट बचे हुए हैं उनकी बात भी कर लेते हैं ये वाला पार्ट है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो कि फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी का इसी हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यू है अगर मैं उसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा तो पहले माइनस कॉमन लिया और उसके बाद हम लोगों ने इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया तो माइनस कॉमन है बाकी है साइन ए प्लस बी ज़ीरो ज़ीरो एक यहाँ भी ज़ीरो और यहाँ भी ज़ीरो अब जो समीकरण एक में हमारे पास फंक्शन है उसको देखें और इस मैट्रिक्स को देखें तो ये बनेगी एफ ए प्लस बी और यही कौन सी साइड आपकी आर एच एस ये मैंने कहाँ से लिखा है समीकरण एक से और आपको यही सिद्ध करना था इसके बाद क्वेश्चन नंबर सात है इसमें दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास ए और बी ये दो मैट्रिक्स ए और बी हैं हमारे पास ये हमारे पास प्रश्न में दिए गए हैं और हमें सिद्ध करना है कि कि ए बी का टी इक्वल होता है बी टी इंटू ए टी तो इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा मैं सीधा ही एल एच एस और आर एच एस लेकर नहीं चलूँगा तो पहले तो मैं ए गुणा बी याद करूँगा उसके बाद उसका टी कि टी से आपको मीनिंग पता लग गया होगा टी का मतलब होता है पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देना जो कि मैट्रिक्स का परी मैट्रिक्स का परिव्रत कहलाता है तो ए गुणा बी जो आएगा वो आएगा पहले एक एलिमेंट लिखे चार दो माइनस पाँच एक जीरो और तीन और गुणा में लिखा बी और बी मैट्रिक्स है छः माइनस सात और जीरो माइनस एक दो और पाँच एक जीरो और दो तो इसका गुणा का कंपेटिबल है क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या एक समान है इसका मतलब इसका गुणा पॉसिबल है तो पंक्ति गुणा स्तंभ करते हैं इस पहली पंक्ति का गुणा इसके पहले स्तंभ से किया तो गुणा करने के बाद छः का चार से गुणा चौबीस दो का माइनस एक से गुणा माइनस दो और माइनस पाँच का एक से गुणा माइनस पाँच इसके बाद पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो चार का सात माइनस सात से गुणा माइनस अट्ठाईस दो का दो से गुणा चार और माइनस पाँच का जीरो से गुणा जीरो प्लस लिखो माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो के साथ पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो यहाँ पर बन जाएगा चार का जीरो से गुणा जीरो दो का पाँच से गुणा दस और माइनस पाँच का दो से गुणा माइनस का दस 
इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो यहाँ पर आएगा प्लस का छः प्लस का जीरो माइनस जीरो भी कर दो और प्लस का तीन फिर पहली सॉरी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो माइनस का सात प्लस का जीरो और प्लस का जीरो इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो यहाँ पर आ जाएगा एक को जीरो से गुणा जीरो जीरो का पाँच से गुणा जीरो और तीन का दो से गुणा छः ये आपकी ए गुणा बी मैट्रिक्स बन गई जिसको थोड़ा और आगे हल करते हैं तो उत्तर आ जाएगा सत्रह माइनस चौबीस ज़ीरो नौ माइनस सात और प्लस का छ यह आ गया ए बी ए गुणा बी मैट्रिक्स अगर ये ए गुणा बी मैट्रिक्स है तो ए बी टी का मतलब क्या बनेगा जिसमें हम क्या करते हैं पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं तो इसकी पहली पंक्ति को मैंने स्तंभ में बदला तो आ जाएगा सत्रह माइनस चौबीस और जीरो इसकी दूसरी पंक्ति को मैंने स्तंभ में बदला तो नौ माइनस सात और छ ये ए बी टी हमें मैट्रिक्स मिल गई इसको लगा दिया समीकरण नंबर एक अब पुनः हमें चाहिए बी टी इंटू ए टी तो हम लोग पहले बी टी याद करते हैं और ए टी याद करते हैं बी टी याद करना है तो तो बी के जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों बदल देता हूँ तो बन जाएगा छः माइनस सात और ज़ीरो दूसरे जो पंक्ति है उसको बदला दो माइनस एक दो और पाँच इस हिसाब से तीसरी पंक्ति को स्तंभ में बदला तो एक जीरो और दो से बनी हुई मैट्रिक्स इसी प्रकार से ए टी का मान क्या बनेगा ए टी बन जाएगा चार दो और माइनस पाँच से बनी मैट्रिक्स और एक जीरो और तीन स्तंभ से बनी हुई मैट्रिक्स बन जाएगी पहले का ऑर्डर तीन गुणा तीन दूसरे का ऑर्डर तीन पंक्तियां और दो स्तंभ ध्यान से देखिए यहाँ पर भी बी और ए का गुणा पॉसिबल है क्योंकि बी में स्तंभ की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या एक समान है तो इस आधार पर जब हम इनका गुणा करेंगे तो छः माइनस एक एक माइनस सात दो और जीरो जीरो पाँच और दो ये पहली मैट्रिक्स को लिखा यानी बी को लिखा और इसका गुणा हम करेंगे चार एक दो जीरो माइनस पाँच और तीन यानी ए टी मैट्रिक्स के साथ वही सिस्टम है पंक्ति गुणा स्तंभ पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो इनका संगत अवयों का गुणा किया तो छः का चार से गुणा चौबीस माइनस एक का दो से गुणा माइनस दो और एक और माइनस पाँच का गुणा माइनस पाँच पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो यहाँ पर बनेगा प्लस छः जीरो और प्लस का तीन दूसरी पंक्ति का बाकी दोनों स्तंभों से गुणा किया तो माइनस प्लस का चार और प्लस का जीरो फिर दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से गुणा किया तो माइनस का सात प्लस का जीरो और प्लस का जीरो इसी हिसाब से तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ इनका गुणा किया तो जीरो पाँच का दो से गुणा दस और दो का माइनस पाँच से गुणा माइनस दस और दूसरी पंक्ति और सॉरी तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का गुणा किया तो हमारे पास आ जाएगा जीरो पाँच और जीरो का गुणा भी जीरो और दो और तीन का गुणा क्या बन जाएगा प्लस का छः तो इसी हिसाब से ये तीन गुणा दो की एक मैट्रिक्स मिल गई हमें तो अब हम लोग बी का मान ज्ञात करते हैं तो चौबीस में से साथ जाएगा तो बन जाएगा सत्रह यहाँ पर बचेगा नौ फिर आएगा माइनस का चौबीस फिर आएगा माइनस सात फिर आएगा ज़ीरो और फिर आएगा प्लस का छः इसको लगाए थे समीकरण नंबर दो समीकरण एक व दो से स्पष्ट हो रहा है कि ए बी का जो आएगा ट्रांसपोज वो आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का बन जाए ट्रांसपोज तो ये परिवर्त मैट्रिक्स के बेस पर हम लोगों को हल करना था क्वेश्चन नंबर आठ में हमें तीन मैट्रिक्स का गुणा करके एक बड़ा सामान हम लोगों को सिद्ध करना है तो उसके लिए मैं एल एच एस को यूज़ कर रहा हूँ एल एच एस में तीन मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से हैं ये एल एच एस बन गई हमारी अब पहले इसमें एक बात का फोकस करना है कि हमें पहले किन दो का गुणा करना है तो मैंने बताया था कि जब हम तीन मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो पहले किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का गुणा कर दीजिए बस सीक्वेंस का ध्यान हम रखेंगे तो मैं पहले इन दो मैट्रिक्स का गुणा करने वाला हूँ और इसका भी अगर मुझे गुणा करना है तो मैं पहले इस बात पर ध्यान देता हूँ कि जो ये दूसरी मैट्रिक्स है इसका कोटी तीन गुणा तीन है और आखिरी मैट्रिक्स की कोटी है तीन गुणा एक तो ये दोनों मान एक जैसे हैं इसका मतलब इनका गुणा हो जाएगा और 
आखिर में जो उत्तर आएगा उसका ऑर्डर आएगा तीन गुणा तीन इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से तो मैं पहले जो बाद वाले दो मैट्रिक्स हैं उनका गुणा कर रहा हूँ और फर्स्ट मैट्रिक्स को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ जिसका ऑर्डर है एक गुणा में तीन तो बाकी दो मैट्रिक्स का गुणा किया तो पंक्ति और स्तंभ तो बन जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड फिर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो ये बन जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड इसी हिसाब से तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड ये आपकी मैट्रिक्स बस गई जिसमें तीन पंक्तियां और एक स्तंभ है अब हम लोग इन बाकी दो बची हुई मैट्रिक्स का भी गुणा करने वाले हैं ध्यान रखिएगा ये एक ही एलिमेंट है ये भी अपने आप में एक एलिमेंट है और ये भी अपने आप में एक एलिमेंट है तो अब यहाँ पर पहली मैट्रिक्स के अंदर तीन स्तंभ हैं और दूसरे मैट्रिक्स में तीन पंक्तियाँ हैं तो इनका गुणा भी पॉसिबल है अब जो उत्तर आएगा जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक गुणा एक ऑर्डर की आएगी यानी उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो इस बात को हमें भूलना नहीं है इस बेस पर हम इन दोनों गुणा करते हैं पहली पंक्ति और पहला यही स्तंभ है कंप्लीट पूरा का पूरा ये स्तंभ है जो उसको मैंने कौष्टिक में लिखा है तो पहले जो एलिमेंट है उनका गुणा करता हूँ पहला एलिमेंट इसमें x है इसमें पहला एलिमेंट ये सारा है तो जब इनका गुणा होगा तो हमारे पास आएगा x गुणा में ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड ये पहला एलिमेंट फिर प्लस में y का गुणा इस सारे के साथ होगा मैं थोड़ा छोटा लिखूँ अब ताकि पूरा हो जाए वाई गुणा में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड और इसी हिसाब से जेड का गुणा इस पूरे एलिमेंट के साथ होगा तो प्लस जेड इंटू जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड ये एक मैट्रिक्स बन रही है और इसमें ये सारा एक ही एलिमेंट है और इसका ऑर्डर क्या बनेगा एक गुणा एक कई बार बच्चे इस चीज़ में हो जाते हैं कन्फ्यूज कि ये जो मैट्रिक्स है ये तीन गुणा तीन की है लेकिन इसलिए मैंने कोष्टक का इस्तेमाल किया है जिससे आपको ध्यान में रहे कि ये जो मैंने कोष्टक में लिखा है ये पूरा एक एलिमेंट है इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही स्तंभ बन रहा है इस आधार पर यहाँ पर जब मैंने ये बड़ा कोष्टक नहीं है ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है अब एक्स का गुणा किया तो यहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड फिर प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड इसी हिसाब से आगे मल्टीप्लाई किया तो जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर ये एक ही एलिमेंट बन रहा है क्योंकि सब के बीच में जोड़ का निशान लगा हुआ है ये एक गुणा एक ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन रही है ये थोड़ा छोटा हो सकता है पहले मैं ए स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूँ ए स्क्वायर एक्स सॉरी ए एक्स स्क्वायर था ये ए स्क्वायर एक्स नहीं ये थोड़ी सी गलती कर दी मैंने यहाँ ये ए एक्स स्क्वायर है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर एग्जाम में जब भी आप ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आप स्टेप लिखने की दोबारा कोशिश कर रहे हो तो जो जो आप नोट कर दें उसके नीचे एक हल्की सी अंडरलाइन कर दिया करें जैसे मैं कर रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए अब एक जैसे पद जो हैं वो हैं एच एक्स वाई और एच एक्स वाई तो यहाँ पर मैं बना दूंगा टू एच एक्स वाई फिर एफ वाई जेड और एफ वाई जेड तो बन जाएगा टू एफ वाई जेड और उसके बाद जी एक्स जेड और जी एक्स जेड मिला के क्या बना देंगे टू जी एक्स और जेड से बनी हुई मैट्रिक जिसका ऑर्डर है एक गुना एक और ध्यान से देखिए यही इसकी आर एच एस है तो इस क्वेश्चन में विशेष बात क्या है इसकी जो कैलकुलेशन है इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आराम से करनी है और जहाँ जो पद है उसको वहीं रखना और जो एक स्तंभ है उसको एक स्तंभ ही समझना कोष्ठक का मतलब वो एक एलिमेंट होगा पूरा और जिसके बीच में जोड़ लगा है वो भी पूरे एक एलिमेंट को ही शो करेगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर नौ में एक मैट्रिक्स ए है है हमारे पास वो है एक माइनस दो और तीन दो तीन और माइनस एक पंक्ति माइनस तीन एक और दो से बनी हुई ये ए है 
और I के बारे में बता रहा है कि I क्या है वो वास्तव में I3 है यानी वो एक तीसरे क्रम का इकाई मैट्रिक्स है तो इसका मतलब कि उसमें तीन पंक्तियां और तीन स्तंभ हैं जिसके अंदर सिर्फ विकर्ण के एलिमेंट एक 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 हैं बाकी सभी एलिमेंट जीरो यही तो होता है इकाई अब इसके बाद हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि कि ए स्क्वायर माइनस तीन ए प्लस नो आई का जो मान बनेगा वो बनेगा माइनस छ एक और दो पाँच चार चार और तीसरी पंक्ति दो आठ और माइनस तीन से बनी हुई मैट्रिक्स ये हमें इसके अंदर करना है सिद्ध यहाँ पर बेसिकली आई कहूँ या आई थ्री कहूँ दोनों का मतलब एक ही होगा तो इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए मैं पहले सबसे पहले ए स्क्वेयर का मान ज्ञात करूँगा और ए स्क्वेयर का मतलब होता है ए गुणा में ए तो ए है एक तीन कोटि की वर्ग मैट्रिक्स तो जो समान कोटि की वर्ग मैट्रिक्स होती है उनका गुणन हमेशा ही होता है संभव और उसका उत्तर भी क्या आता है उसी कोटि की एक वर्ग मैट्रिक्स आता है तो इसका मतलब ए और ए का गुणा पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ पर इनका गुणा करने के लिए पहले दोनों मैट्रिक्स को नोट कर रहा हूँ यानी वो ए की मैट्रिक्स को दो बार नोट कर रहा हूँ ये ए गुणा में ए तो इसके अंदर हमें वैसे ही पंक्ति गुणा स्तंभ करना है तो पंक्ति गुणा स्तंभ कर रहा हूँ तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ उम्मीद करता हूँ अभी ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा तो एक और एक का योग एक गुणा एक माइनस दो और दो का गुणा माइनस चार और तीन और माइनस तीन का गुणा माइनस नौ उसके बाद पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ करूँगा तो माइनस दो माइनस छ और प्लस का तीन और इसी हिसाब से पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ करूँगा तो एक और तीन का गुणा तीन माइनस दो और माइनस एक का गुणा प्लस दो और तीन और दो का गुणा छ इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति का बाकी तीनों स्तंभ के साथ गुणा करके और जोड़कर मैं तीन एलिमेंट निकालूँगा तो दो का एक से गुणा दो तीन का दो से गुणा छः और माइनस एक का माइनस तीन से गुणा बन जाएगा प्लस तीन दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दो का माइनस दो से गुणा माइनस चार तीन का तीन से गुणा नौ और माइनस एक का एक से गुणा माइनस एक दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो दो का तीन से गुणा छः तीन का माइनस एक से गुणा माइनस तीन और माइनस एक का दो से गुणा माइनस का दो इसके बाद इसी हिसाब से तीसरे जो पंक्ति है उसका गुणा भी आगे करूँगा तो बन जाएगा माइनस तीन प्लस का दो और माइनस का छ फिर आएगा प्लस का छ प्लस का तीन और प्लस का दो और इसी हिसाब से तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का गुणा करूँगा तो माइनस नौ माइनस एक और प्लस का चार तो ये हमारे को ए स्क्वायर मिल जाएगी यहाँ से जिसका ऑर्डर भी तीन गुणा तीन होगा इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं तो आंसर आएगा माइनस बारह माइनस पाँच प्लस का ग्यारह प्लस का ग्यारह प्लस का चार और प्लस का एक माइनस का एक प्लस का ग्यारह और माइनस का छ ये आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा इसको लगा दिया समीकरण नंबर एक यह छोटी सी गलती है यहाँ पर आएगा माइनस का सात बाकी सब ओके अब हम लोगों को जो सिद्ध करना है मैं उसकी एल एच एस को ले रहा हूँ तो एल एच एस का मान है ए स्क्वायर माइनस तीन ए प्लस नो आई ए स्क्वायर का मान हमने अभी भी ज्ञात किया जो है माइनस बारह माइनस पाँच ग्यारह ग्यारह चार और एक माइनस सात ग्यारह और माइनस छः से बनी हुई मैट्रिक्स माइनस तीन गुणा ए ए मैट्रिक्स है वो जो मेन क्वेश्चन था उसी में थी एक माइनस दो और तीन दो तीन और माइनस एक और माइनस तीन एक और दो से बनी हुई मैट्रिक्स और प्लस में नो आई आई का मतलब आई थ्री तो वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो वन से बनी हुई मैट्रिक्स इन तीनों मैट्रिक्स को हम लोगों को सोल्व करके जोड़ घटाव करके गुणा करके और आंसर निकालना है तो मैं इसको चाहूँ तो एक स्टेप में भी ख़त्म हो सकता है इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक स्टेप का 
हमें किससे गुणा करना है माइनस तीन से और इसका मतलब प्रत्येक स्टेप का गुणा करना है नौ से और बाद में मैं इन सारों को जितने भी एलिमेंट है सबको संगत अवयों को जिनके एड्रेस से मैं उनको एक साथ जोड़ दूंगा तो जैसे ही ये काम करेंगे यहाँ पर माइनस बारह माइनस पाँच और प्लस का ग्यारह मैंने पहले के एलिमेंट लिखे हैं एक बार फिर ग्यारह चार और प्लस का एक माइनस सात ग्यारह और माइनस छः दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख रहा हूँ माइनस तीन से गुणा करते हुए तो आ जाएगा माइनस तीन प्लस का छ माइनस का नौ माइनस का छ माइनस का नौ प्लस का तीन प्लस का नौ माइनस का तीन और माइनस का छ अब तीसरी मैट्रिक्स में हम नौ का गुणा करके लिखेंगे तो प्लस का नौ प्लस का नौ और प्लस का नौ और बाकियों में तो सिर्फ जीरो 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 ही जुड़ेगा तो अगर हम इस टाइल से करते हैं तो थोड़ा इजीली और फास्ट सॉल्व हो जाएगा अगला स्टेप इसका आंसर निकालना है आंसर देखिए ये आ जाएगा माइनस का छ प्लस का एक प्लस का दो प्लस का पाँच प्लस का चार प्लस का चार प्लस का दो प्लस का आठ और प्लस का तीन सॉरी लास्ट में माइनस का तीन और यही आपकी आर बन रही है तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर नौ में कुछ विशेष बात नहीं थी सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि अगर प्लस और माइनस की भी गलती हो गई तो भी पूरा क्वेश्चन वैनिश हो सकता है दो बार मैंने भी इस क्वेश्चन में गलती की है आपसे भी हो सकती है तो थोड़ा सा ध्यान दे इस क्वेश्चन को कीजिए इसके बाद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दस इसमें दिया गया है कि इसमें तीन मैट्रिक्स का गुणा दिया गया है और इक्वल में दिया गया है जीरो वो एक्चुअल में जीरो मैट्रिक्स है और हमें इसमें स्मॉल ए जो इसके अंदर है उसका मान ज्ञात करना है तो इसको हल करने के लिए ऐसा पहले भी क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर आठ बिल्कुल उसी मेथड से इसको हल करूंगा तो मैं पहले इन दो पार्ट का गुणा करने वाला हूं तो इनका गुणा करने के लिए विच इंप्लाई पहली मैट्रिक्स को एज इट इज रखा दूसरी बाकी जो दोनों मैट्रिक्स के उनका गुणा किया पंक्ति गुणा स्तंभ स्टाइल सारों में एक जैसी है दो का एक से गुणा दो ए चार का एक से गुणा चार और दो का एक से गुणा दो ये एक ही एलिमेंट बनेगा अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो एक का ए से गुणा ए जीरो का चार से गुणा जीरो और दो का एक से गुणा दो इसी हिसाब से तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा तो जीरो का ए से गुणा जीरो दो का चार से गुणा आठ और माइनस चार का एक से गुणा माइनस का चार इक्वल में ये जीरो मैट्रिक्स इसकी बात बाद में करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो है ए चार एक और ये जो दूसरी मैट्रिक्स है अभी जिनका भी हमने गुणा किया है उसका आंसर थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है ये बनेगा दो ए प्लस में छ ए प्लस में दो और आठ में से चार गया तो चार गलती ना हो इसलिए यहाँ पर कोष्ठक का इस्तेमाल कर लीजिएगा ये एक नई मैट्रिक्स बन रही है जिसमें तीन पंक्तियाँ और एक स्तंभ है इसमें एक पंक्ति और तीन स्तंभ है और इक्वल में आना चाहिए जीरो मैट्रिक्स विच एम्प्लाई अब इन दो मैट्रिक्स का गुणा करता हूँ पंक्ति गुणा स्तंभ अब ध्यान रखिएगा एक एक पंक्ति है और एक एक स्तंभ है तो इसका मतलब एलिमेंट ए की बनेगा सारा लास्ट में तो ए का गुणा होगा दो ए प्लस छ से फिर चार का गुणा होगा ए प्लस दो से और एक का गुणा होगा चार से ये संगत अवयव और इनका योग ये मैट्रिक्स और इक्वल में जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर एक ही एलिमेंट आएगा एक गुणा एक क्योंकि तीन और तीन कैंसिल हो जाए तो बचेगा एक गुणा एक इस हिसाब से इस पहली मैट्रिक्स के अंदर बनेगा ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा दो ए स्क्वायर प्लस छ ए चार का मल्टीप्लाई किया तो चार ए प्लस में आठ और इसी हिसाब से आएगा प्लस चार और इक्वल में जीरो अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके अंदर ये जीरो मैट्रिक्स का मतलब एक ही जीरो होगा और इसका ऑर्डर भी आएगा एक गुणा एक इस आधार पर दो ए स्क्वायर छः और चार ए मिलकर बना देगा दस से 
और आठ और चार मिलके बना देगा बारह और इक्वल में क्या आएगा जीरो में क्योंकि अगर मैट्रिक्स समान तो उनके जो संगत अवय में वो भी बन जाएंगे समान दो का भाग लगा दिया क्योंकि दो दस और बारह सब में दो का भाग जा सकता है तो जब जीरो में भाग लगेगा तो वो तो जीरो और इधर दो का भाग लगेगा तो ए स्क्वायर प्लस पाँच ए प्लस छः बराबर जीरो जो बन रही है एक द्विगा समीकरण द्विगा समीकरण कॉल करने के लिए शीर्ष तेरा सूत्र का प्रयोग करें या गुणनखंड करें एक ही बात है तो फाइनली मैं इसका गुणनखंड कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर बीच में पाँच है जिसके इससे कर लिए दो ए और तीन ए जिनका गुणा वापस आ जाएगा छ और योग बन जाएगा पाँच ए इस आधार पर पहले दो एलिमेंट में से ए कॉमन लिया तो ए प्लस दो बाद वाले दो एलिमेंट में से तीन कॉमन लिया प्लस का तो बचेगा ए प्लस दो तो यहाँ पर इसके गुणनखंड बन जाएंगे ए प्लस दो और ए प्लस में तीन और इक्वल में ज़ीरो तो इस आधार पर ए के मान आएंगे माइनस दो या माइनस तीन जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन नंबर ग्यारह में दिए गए मैट्रिक्स ए और बी हैं ए और बी कुछ इस प्रकार हैं और इसको लगा दिया समीकरण नंबर एक अब हम लोग ए प्लस बी ज्ञात करते हैं तो ए प्लस बी जो हम ज्ञात करने वाले हैं वो आएगा एक प्लस ए माइनस एक प्लस एक दो प्लस बी और माइनस एक और माइनस एक से बना हुआ मैट्रिक्स जिसको आगे हल करने पर बन जाएगा ए प्लस एक ज़ीरो बी प्लस दो और माइनस दो और इसके बाद इसका वर्ग ज्ञात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो हमें करना है उसके अंदर हमें इसके वर्ग की आवश्यकता पड़ेगी अब इसका वर्ग ज्ञात करना है यानी मैट्रिक्स का वर्ग ज्ञात करना है तो सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को जो सिस्टम करना है वो यही है कि इसी मैट्रिक्स को दो बार लिख कर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बाद ये माइनस तो यहाँ आया पंक्ति गुणा स्तंभ लगाना है पंक्ति स्तंभ तो इस आधार पर ये बन जाएगा a प्लस एक का स्क्वायर और प्लस ज़ीरो का b प्लस दो से मल्टीप्लाई फिर पंक्ति पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो ये आएगा a प्लस एक का गुणा जीरो से प्लस जीरो का गुणा माइनस दो से इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो यहाँ पर b प्लस दो का गुणा होगा a प्लस एक से और माइनस दो का गुणा होगा b प्लस दो से और दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में करेंगे तो जीरो गुणा बी प्लस दो और माइनस दो गुणा में माइनस दो इस आधार पर हमारे पास यहाँ पर बनेगा a प्लस वन का स्क्वायर जो बनेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन और इसके बाद यहाँ पर बन जाएगा ज़ीरो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा टू ए प्लस टू उसके बाद b का मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बी प्लस बी माइनस टू बी माइनस फोर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस यानी कि सिर्फ चार नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन यहाँ ज़ीरो यहाँ चार यहाँ पर पहले आएगा टू ए फिर मैंने लिखा प्लस का ए बी फिर मैंने बी और माइनस बी और माइनस टू बी का उत्तर निकाला तो माइनस बी और दो में से चार गया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का दो ये हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बन गया जिसको लगा दिया समीकरण नंबर दो इसी प्रकार हम लोग ए स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं यानी ए गुणा ए से तो वो आ जाएगा एक माइनस एक दो माइनस एक गुणा एक और मैट्रिक्स एक माइनस एक दो माइनस एक से इनका मल्टीप्लाई करते हैं ठीक वैसे ही पंक्ति गुणा स्तंभ से तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का किया तो एक और एक का गुणा एक और माइनस एक और दो का गुणा माइनस दो फिर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ किया तो माइनस एक और प्लस एक दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दो माइनस दो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस और प्लस से 
इस आधार पर ए स्क्वायर जो बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस एक ज़ीरो ज़ीरो और माइनस एक से ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया जिसको लगा दिया समीकरण नंबर तीन इसी प्रकार हम लोग बी स्क्वायर का मान भी ज्ञात कर लेते हैं तो बी स्क्वायर ज्ञात करने के लिए बी का मल्टीप्लाई फिर बी से किया जाएगा तो ए वन और बी माइनस वन एक मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लाई ए बी वन माइनस वन वाली मैट्रिक्स सिस्टम वही है पंक्ति गुणा स्तंभ तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा किया तो ए और ए का गुणा ए स्क्वायर एक और बी का गुणा बी फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ किया तो ए और माइनस एक दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ किया तो ए बी और माइनस बी और दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ किया तो बी और प्लस एक इस आधार पर हमने बी स्क्वायर मैट्रिक्स को भी ज्ञात कर लिया जो कि समीकरण नंबर चार के रूप में लगा दी अब जो हमारा मूल प्रश्न था यानी प्रश्न अनुसार हमें जो दिया गया है वो है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन हम लोगों जो समीकरण दो तीन और चार में माना उनको यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो हमने मान निकाला था वो मान हम इसके अंदर लिखते हैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिख लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर एच एस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ तो माइनस एक जीरो जीरो माइनस एक ये तो ए स्क्वायर था और प्लस बी स्क्वायर का मान हमने निकाला था ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस एक ए बी माइनस बी और बी प्लस एक से बनी हुई मैट्रिक्स हम इसकी जो दोनों साइड है उनको थोड़ा सा फिर देखते हैं तो ये टू ए प्लस ए बी माइनस बी माइनस दो यहाँ पर चार इक्वल वाली मैट्रिक्स या जो आर एच एस वाली मैट्रिक्स है उनको जोड़ लिया तो यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस एक जीरो और ए माइनस एक को जोड़ूंगा तो ए माइनस एक और यहाँ पर ए बी माइनस बी और वहाँ पर बन जाएगा सिर्फ बी अब इन दोनों जो हमने मैट्रिक्स को इक्वल किया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि मैट्रिक्स समान है अतः संगत अवयव भी समान होंगे संगत अवयव भी समान होंगे और इन संगत अवयव को जैसे समान करके हम लोगों को ए और बी का मान निकालना है तो मैं सिर्फ संगत अवयव में सिर्फ इनको चूज करूंगा एक सेट ये और एक सेट ये जिससे ए और बी के मान आसानी से मुझे मिल जाए तो इस आधार पर ए माइनस एक का मान हमें प्राप्त होगा ज़ीरो और बी का मान प्राप्त होगा चार एक मान तो यहाँ से मिल गया इसको हल करने पर एक का मान प्राप्त होगा एक इस आधार पर हमें ए और बी दोनों मान मिल गए ये आपका प्रश्न नंबर ग्यारह था इसके बाद है प्रश्न नंबर बारह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एक मैट्रिक्स ए कुछ इस प्रकार दी गई है मैट्रिक्स ए है ज़ीरो माइनस टेन एक्स अपॉन टू टेन एक्स अपॉन टू और ज़ीरो से बनी हुई मैट्रिक्स हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए टेन एक्स बाई टू को हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं इसलिए अब जो मैट्रिक्स ए है वो बन जाएगी ज़ीरो माइनस टी टी एंड ज़ीरो से मिलकर बनी हुई तो हम इसको ओवरऑल लगाए थे समीकरण नंबर एक अब हमें जो सिद्ध करना है मैं उसकी एल ले रहा हूँ और एल में लिखा हुआ है आई प्लस ए आई का मतलब है इकाई मैट्रिक्स जो ए का ऑर्डर होगा वही आई का होगा तो तभी इनका योग हो पाएगा इसलिए दो गुणा दो ऑर्डर की मैं इकाई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ क्योंकि ए का ऑर्डर भी क्या है दो गुणा दो प्लस इसमें ए को लिखा और ए है जीरो माइनस टी और टी कोमा सॉरी टी एंड जीरो जब मैं इनका योग करूँगा जिस हिसाब से मैं करना है तो आंसर आएगा एक माइनस टी टी और एक ये इसकी एल बन गई अब हम लोग इसकी आर को सॉल्व करते हैं आर की वैल्यू है आई माइनस ए मल्टीप्लाई विद कोस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स एंड कोस एक्स से बनी हुई एक और मैट्रिक्स इसके अंदर वैल्यू पुट करने से पहले 
हम लोग एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोसेक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है वन माइनस टी स्क्वायर सॉरी वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू जिसको हमने जो टेन एक्स बाई टू है उसको हमने टी मान रखा है तो यहाँ पर बन जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इसी प्रकार जो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में हाफ एंगल का वो बन जाएगा टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू तो यहाँ पर बन जाएगा टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर अब हम यही सारी वैल्यू आर एच एस में यूज़ करते हैं आर एच एस में पहले लिखा हुआ है आई माइनस ए तो आई माइनस ए का मतलब बनेगा आई तो होता है एक एक आई मैट्रिक्स माइनस ए का मतलब जो हमने हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ लिखना है तो जीरो माइनस टी टी एंड ज़ीरो इसका हमने अंतर लेना है और इसके साथ एक मैट्रिक्स फिलहाल मैं वही लिख रहा हूँ जो मेरे पास थी जो है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अब यहाँ पर साइन एक्स एंड कोस एक्स पहले जो मैंने मंजिले कोष्टक में लिखी है इस मैट्रिक्स को अलग करके लिखता हूँ तो आंसर आएगा एक प्लस टी माइनस टी और एक और इसका मल्टीप्लाई होगा इस कोस एक्स वाले मान के साथ अब जो कोस एक्स वाली वैल्यू है मैं उसको इसके अंदर पुट कर रहा हूँ और वो पुट करने के बाद कोस एक्स का मान है वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन एक्स बनेगा माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर साइन एक्स टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और कोस एक्स वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर ये जो टी स्क्वायर वाली यानी जो कोस एक्स साइन एक्स वाली मैट्रिक्स है इसमें आप ध्यान से देखिए इसमें से एक चीज़ कॉमन आ रही है और वो कॉमन आ रहा है वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इसको कॉमन लेके मैंने पहले लिख दिया अब ये वन और टी वाली मैट्रिक्स को लिख दिया और जिसमें से कॉमन लिया वो मैट्रिक्स क्या बची वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टू टी वन माइनस टी स्क्वायर से बनी हुई मैट्रिक्स इन दो बाकी बची हुई मैट्रिक्स का मैं गुणा करता हूँ वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर को रखते हैं बाहर अब बाकी मैट्रिक्स का गुणा करना है तो पंक्ति गुणा स्तम वाला सिस्टम लगाया तो यहाँ पर आ जाएगा वन इंटू वन माइनस टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर और टी इंटू टू टी बन जाएगा टू टी स्क्वायर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये बन जाएगा माइनस टू टी प्लस टी माइनस टी क्यूब उसके बाद दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब और प्लस में टू टी इसके बाद दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा टू टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर तो ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ गई थोड़ा सा इस अंदर वाली मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो यहाँ बाहर है वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इस मैट्रिक्स को हल करता हूँ तो पहली पंक्ति बनेगी वन प्लस टी स्क्वायर और दूसरी पंक्ति में बनेगा माइनस टी माइनस टी क्यूब दूसरी पंक्ति में जो पहला एलिमेंट है वो बन जाएगा टी क्यूब प्लस टी और दूसरा बन जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर इस आधार पर हम लोग थोड़ा इसको और अलग करते हैं तो आगे जाने पर ये बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर मैट्रिक यहाँ पर वन प्लस टी स्क्वायर यहाँ पर वन प्लस टी स्क्वायर बाकी जो बचा है उसमें से कॉमन लिया मैंने t और माइनस टी तो यहाँ पर माइनस टी कॉमन लेने के बाद बचेगा वन प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पर t कॉमन लेने के बाद बचेगा वन प्लस टी स्क्वायर अब आप ध्यान से देखिए कि सारी मैट्रिक्स में से फिर से एक चीज कॉमन आ रही है वो आ रही है वन प्लस टी स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर चल रहा है वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर अंदर से फिर कॉमन लिया वन प्लस टी स्क्वायर तो मैट्रिक्स बचा वन माइनस टी प्लस टी एंड वन ये वैल्यू कैंसिल हो गई ओवरऑल बचा वन माइनस टी टी एंड प्लस वन इसलिए एल एच एस इक्वल क्या बन गया आर एच एस और हमें यही सिद्ध करना था 
तो इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करने की बजाय अगर आप टेन एक्स को टी मान लेंगे तो ये और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए अगला है क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन में एक मैट्रिक्स ए है और आई दिया गया है अब ए का जो ऑर्डर होगा वही आई का होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो पहले ए स्क्वायर का मान निकालता हूँ ए का ए से मल्टीप्लाई करते हुए तो ए का जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा पंक्ति गुणा स्तंभ वाला एलिमेंट लगाते हैं हम लोग तो एक और पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से तो एक बनेगा पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ से बनेगा ज़ीरो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ से बनेगा माइनस एक और माइनस सात मिलकर माइनस का आठ और बाकी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से बन जाएगा फोर्टी नाइन ये वैल्यू आएगी आपके पास ए स्क्वायर की इक्वेशन नंबर वन अब क्वेश्चन में फिर से दिया गया है कि एक इक्वेशन है और वो है ए स्क्वायर इक्वल ए टे प्लस के इन टू आई जिसको सॉल्व करते हुए हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मैं इसके अंदर सारी वैल्यू रखता हूँ ए स्क्वायर की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली है वो है वन ज़ीरो माइनस एट एंड फोर्टी नाइन से बना हुआ मैट्रिक्स इक्वल में एट इन टू ए ए मैट्रिक्स जो है वो है वन ज़ीरो माइनस वन और सेवन से बना हुआ और प्लस के इन टू आई का मतलब आई वन ज़ीरो ज़ीरो और वन का बना हुआ एक आइडेंटी मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स है थोड़ा सॉल्व करते हैं ये एक ज़ीरो माइनस आठ और उनचास से बना हुआ मैट्रिक्स इक्वल में पहली मैट्रिक्स से तो आठ का गुणा किया तो बन जाएगा आठ जीरो माइनस आठ और छप्पन और दूसरी मैट्रिक के साथ के का गुणा किया तो बन जाएगा के जीरो जीरो और के से बनी हुई मैट्रिक्स अब आर वाली जो मैट्रिक्स हैं उनका हमने जोड़ करना है आर वाली मैट्रिक्स का जब हमने जोड़ किया तो बन गया आठ प्लस के जीरो माइनस आठ और छप्पन प्लस के यहाँ से हमें मालूम चल रहा है कि दो मैट्रिक्स बन रही हैं समान क्योंकि दो मैट्रिक्स समान हैं अतः संगत अवयव भी समान होंगे संगत अवयव भी समान होंगे तो इस प्रकार से अवयवों को किया समान तो हमारे पास आठ प्लस के के इक्वल आ रहा है एक यहाँ से इस आधार पर के का मान आ जाएगा माइनस सात जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौदह इसमें एक इक्वेशन की फॉर्म में मैट्रिक्स है लिखी हुई क्या दिया गया देखते हैं दिया गया है कि इस प्रकार से एक मैट्रिक्स की इक्वेशन है जिसमें हमें मैट्रिक्स ए को ज्ञात करना है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो ये देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में पहली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बन रहा है उसमें तीन पंक्तियां और दो स्तंभ हैं और आर में जो एक मैट्रिक्स बन रही है उसके अंदर तीन पंक्तियां और तीन स्तंभ हैं इस आधार पर हमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखना है हम एक बात जानते हैं कि किसी एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ गुणा होने के लिए ये जरूरी है कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या एक समान होनी चाहिए इसका मतलब ए में पंक्तियों की संख्या कितनी बन जाएगी दो एक बात दूसरी बात जो लास्ट में आंसर मिलता है वो क्या मिलता है पहले की पंक्तियां गुणा दूसरे का स्तंभ तो यहाँ पर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कितनी आ रही है तीन तीन इसका मतलब इसमें स्तंभों की संख्या कितनी बन जाएगी तीन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए आएगी हमारे पास जो मैट्रिक्स ए आएगी उसका ऑर्डर कितना बनना चाहिए उसका ऑर्डर बनना चाहिए दो गुणा में तीन तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे हम लिखेंगे कि माना एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर दो गुणा तीन है और उसके एलिमेंट को हमने मान लिया ए बी सी डी ई और एफ हम इसके ये सारे छः एलिमेंट ज्ञात करेंगे और ये एलिमेंट ज्ञात करके हम लोग मैट्रिक्स ए का मान ज्ञात करेंगे तो ये मान जब हम ए वाला मान हमारी दी गए मान में रखते हैं तो वहाँ से बनेगा एक ज़ीरो दो माइनस एक माइनस तीन और चार इसके साथ गुणा किया ए मैट्रिक्स का वो है ए बी सी डी ई और एफ से बनी हुई एक और मैट्रिक्स 
जिसका आंसर आना चाहिए एक माइनस चार तीन माइनस दो माइनस दस और छः तेरह बीस और माइनस नौ से बनी हुई मैट्रिक्स अब लेफ्ट हैंड साइड की दोनों मैट्रिक्स का गुना करता हूँ पंक्ति गुना स्तंभ वाली स्टाइल से तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ इससे आंसर बनेगा ज़ीरो और प्लस में डी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो आ जाएगा मैंने पहला आंसर गलत कर दिया पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से बन जाएगा ए प्लस ज़ीरो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ से बन जाएगा बी प्लस ज़ीरो इसी हिसाब से पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ से बन जाएगा सी प्लस ज़ीरो अब दूसरी पंक्ति का ऐसे तीनों स्तंभों के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखूँ तो आंसर आएगा दो ए माइनस डी दो बी माइनस सी और दो सी माइनस एफ इसी हिसाब से तीसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई आगे वाले तीनों स्तंभों से करूँगा तो बन जाएगा माइनस तीन ए प्लस चार डी माइनस तीन बी प्लस चार ई माइनस तीन सी प्लस चार एफ ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई एल का मल्टीप्लाई करने से और इक्वल में है एक माइनस चार और तीन माइनस दो माइनस दस और छः और तेरह बीस और माइनस नौ से बनी हुई मैट्रिक्स अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स बिल्कुल एक जैसी आमने सामने तो हम लिखेंगे चूँकि मैट्रिक्स समान है अतः तो संगत अवयव भी समान होंगे संगत अवयव भी समान होंगे अब संगत अवयव को जैसे ही हम करेंगे समान तो हमें यहाँ से ए बी सी डी ई और एफ की वैल्यू मिल जाएगी तो आप देखिए मैं किस किस को इक्वल करने वाला हूँ मैं इसके इक्वल ये रखूँगा तो ए का मान कितना आ जाएगा एक तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बराबर एक जब इस वैल्यू को माइनस चार के इक्वल रखूँगा तो यहाँ से बी का मान आ जाएगा माइनस चार और इसी पंक्ति के आखिरी एलिमेंट को जब सामने आखिरी एलिमेंट के इक्वल करूँगा तो यहाँ से सी का मान आ जाएगा तीन तो हमें तीन वैल्यू तो मिल ही चुकी हैं अब दूसरी पंक्ति के एलिमेंट को ऐसे इक्वल रखेंगे तो देखते हैं हमारे को तीन इक्वेशन और मिलेंगी इसी प्रकार दो ए माइनस डी का मान भी हमें मिल जाए माइनस दो दो बी माइनस ई बराबर दो सी माइनस एफ बराबर दो सी माइनस एफ बराबर प्लस का छ हमारे पास ऑलरेडी ए का मान है तो यहाँ से ए का मान रखते हुए हम लोगों को डी का मान ज्ञात करना है तो डी का मान आ जाएगा यहाँ से चार हमारे पास ऑलरेडी बी का मान है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ई e का मान आ जाएगा दो और हमारे पास ऑलरेडी सी का मान है तो इस समीकरण को सॉल्व करते हुए एफ़ का मान आ जाएगा ज़ीरो तो हमने जो छः एलिमेंट ज्ञात करने थे वो छः एलिमेंट हम लोगों ने ज्ञात कर लिया इस आधार पर जो हमें समीकरण सॉरी मैट्रिक्स ए ज्ञात करनी थी वो अभिष्ट मैट्रिक्स ए क्या बनेगी वो बन जाएगी एक माइनस और तीन और चार दो और जीरो से बनी हुई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा दो गुणा तीन ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है कि यदि एक मैट्रिक्स ए कुछ इस प्रकार दिया गया है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा तो हमें सिद्ध करना है कि तो सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है ए की पावर एन का जो मान है वो आएगा कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा और कोस एन अल्फा यह हमें सिद्ध करना है तो इसे हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से हल करेंगे कक्षा 11 में हमने गणितीय आगमन के सिद्धांत को पढ़ा है उसके लिए आपको पता होगा कि सबसे पहले दिए गए कथन की जांच एन बराबर एक के लिए करते हैं सत्य है या नहीं अगर वहाँ पे हमें सत्य मिलता है तो हम उस कथन को एन बराबर एम के लिए सत्य मान लेते हैं और उसके बाद अगले स्टेप में एन बराबर एम प्लस एक के लिए उसे सत्य सिद्ध करते हैं 
तो हम पहले जो हमारे पास ए एन है उसमें एन बराबर एक रखते हैं या एन बराबर एक के लिए तो एन का मान जब एक रखेंगे तो जो हमें सिद्ध करना है वहाँ पर ए की घात एक बनेगी और मैट्रिक्स बन जाएगा कोस एन का मान एक है तो कोस एल्फा यहाँ पर साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कोस एल्फा और समीकरण एक से ये मान तो बिल्कुल सत्य है इसका मतलब ये कथन सत्य है इसके बाद हम लिखते हैं कि मानना कथन n बराबर m के लिए सत्य है जब n बराबर m के लिए सत्य है तो तो जहाँ जहाँ ए एन में n आ रहा है वहाँ वहाँ हम m कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos m एल्फा यहाँ पर आ जाएगा sin m एल्फा यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एम एल्फा और यहाँ पर आ जाएगा cos m एल्फा ये हमारे पास एक चीज़ मिल गई हमें अब हमें क्या सिद्ध करना है अब हमें सिद्ध करना है कि कथन जो है वो n बराबर एम प्लस एक के लिए सत्य होगा यानी हमें सिद्ध करना है कि जहाँ जहाँ इस ऊपर वाली इक्वेशन में m आया वहाँ पर m प्लस वन कर दें तो हमें एक मान ये वाला सिद्ध करना होगा ये होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत जो आप कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हैं कुछ बच्चों को बहुत आसान लगता है कुछ को ये भी मुश्किल लगता है तो ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है हमें हम इसके अंदर एल का इस्तेमाल करेंगे और एल जो है हमारे पास वो है a की पावर रेज टू एम प्लस वन इसको हमने लिखा a की पावर m इंटू ए की पावर वन अब a की पावर m का मान मेरे पास समीकरण दो में है जो है cos m एल्फा साइन m एल्फा माइनस साइन m एल्फा और cos m एल्फा एन टू ए की पावर वन यानी a जिसका मान है cos एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और cos एल्फा अब हमें इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है और देखना है आंसर क्या आएगा सिस्टम वही है पंक्ति गुणा में स्तंभ जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा बनेगा कोस एम एल्फा इंटू कोस माइनस साइन एम एल्फा इंटू साइन एल्फा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ये लीजिए कि थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर दिया है अगला स्टेप बनेगा साइन एम एल्फा इंटू कोस एल्फा प्लस कोस एम एल्फा इंटू साइन एल्फा इसी हिसाब से इस जगह बनेगा माइनस साइन एम एल्फा इंटू कोस एल्फा माइनस कोस एम एल्फा इंटू साइन एल्फा पंक्ति गुणा स्तंभ से इसी हिसाब से आखिरी बनेगा कोस एम एल्फा इंटू कोस एल्फा माइनस साइन एम एल्फा इंटू में साइन एल्फा अब हमारे को यहाँ पे छोटा सा एक बात पे फोकस करना है वो ये है कि जो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ ऊपर ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है बस ए की जगह एम एल्फा है और बी की जगह एल्फा है तो इस आधार पर हमारे पास पहली चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी कोस एम एल्फा प्लस एल्फा ठीक इसी के जैसा ये वाला पार्ट भी है तो यहाँ पर भी आ जाएगा सॉरी कोस एम एल्फा प्लस एल्फा इसी प्रकार अगर आप यहाँ फोकस करते हैं तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है बस ए की जगह एम एल्फा है और बी की जगह एल्फा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एम एल्फा प्लस एल्फा और इस आखिरी पद में से जो यहाँ बचा हुआ है इसमें से एक माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी ठीक पहले वाले यानी साइन एम एल्फा प्लस एल्फा की जैसा बन रहा है तो मैंने माइनस कॉमन लिया और माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर लिखा साइन एम एल्फा प्लस एल्फा इस आधार पर इसको थोड़ा ठीक करते हैं कोस के अंदर जो कोण है उसमें से कॉमन आ गया एल्फा 
तो वहाँ पर बना कोस एम प्लस वन इंटू एल्फा इसी हिसाब से साइन के अंदर बना एम प्लस वन इंटू एल्फा इसी हिसाब से दूसरे साइन के अंदर भी बना एम प्लस वन इंटू एल्फा और इसी हिसाब से दूसरे कोस के अंदर भी बना एम प्लस वन इंटू में एल्फा और जो आपको सिद्ध करना है यही उसकी आर भी है इसलिए एन बिलोंग टू एन के लिए ए की पावर एन इक्वल कोस एन एल्फा साइन एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा इन टू कोस एन एल्फा होगा और आपको यही सिद्ध करना था ये आपकी एक्सरसाइज थी अब इसके एग्जाम्पल हम करते हैं इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करते हैं तो इसका इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर पाँच जो इसमें स्टार्ट होता है उसमें दो मैट्रिक्स ए और बी कुछ इस प्रकार हैं और हमें दो ए माइनस तीन बी का मान ज्ञात करना तो हम इसमें ए और बी के साथ दो और तीन का गुणा करके निकांतर लेते हैं तो दो ए बन जाएगा चार आठ और माइनस दो छ चार और दस इसी हिसाब से b का गुणा कर देंगे तीन से और माइनस को बाहर रखेंगे तो आ जाएगा छः तीन ज़ीरो माइनस तीन नौ और बारह इन दो मैट्रिक्स का अंतर लेंगे तो चार माइनस छः यानी माइनस दो आठ माइनस तीन यानी पाँच माइनस दो माइनस जीरो यानी माइनस दो छः प्लस तीन नौ और चार माइनस नौ यानी माइनस पाँच और दस माइनस बारह यानी माइनस दो ये एक मैट्रिक्स हम लोगों को मिल जाएगी मैट्रिक्स का योग और अंतर से संबंधित पहले भी हम लोग बहुत प्रश्न कर चुके हैं तो उसी के आधार पर ये इसका उत्तर बन जाएगा इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर छः जिसके अंदर दो मैट्रिक्स बी और सी कुछ इस प्रकार दिए गए हैं और इसके साथ साथ हमें एक मैट्रिक्स ए ज्ञात करनी है और उसको ज्ञात करने के लिए हमें दिया गया है कि दो ए माइनस तीन बी प्लस पाँच सी इक्वल में ज़ीरो मैट्रिक्स तो मुझे ए का मान ज्ञात करना है इसके लिए मैं पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से मैं ज्ञात कर सकता हूँ दो ए बराबर बन जाएगा प्लस का तीन बी और माइनस पाँच सी क्योंकि जीरो में से जब ये तीन बी और पाँच सी आर में लेके जाऊँगा तो जीरो मैट्रिक्स को तो मैंने हटा दिया तो बाकी बचेगा तीन बी माइनस इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो सकता है अब मैंने तीन बी का मान इसमें लिखना है यानी बी का गुणा तीन से करते हुए तो उसका उत्तर बन जाएगा माइनस का छ प्लस का छ जीरो नौ एक और बारह सॉरी एक की बजाय बनेगा तीन और सी का गुणा जब मैं पाँच से कर दूंगा बीच में माइनस रखता हूं तो बनेगा दस जीरो माइनस दस पैंतीस पाँच और तीस से बनी हुई मैट्रिक्स अब इन दो मैट्रिक्स का मुझे अंतर लेना है तो आ जाएगा माइनस छः माइनस दस छः माइनस जीरो और ज़ीरो प्लस दस नौ माइनस पैंतीस तीन माइनस पाँच और बारह माइनस तीस से बना हुआ मैट्रिक्स जिसको आगे हल करने पर उत्तर आएगा माइनस सोलह प्लस छः प्लस दस माइनस छब्बीस माइनस दो और माइनस का अठारह ये जो मान हम ज्ञात कर रहे हैं ये दो ए मैट्रिक्स का है हमें ए मैट्रिक्स चाहिए इसके लिए मैं काम करता हूँ मैं आर एच एस में से ध्यान से देखिए इस पूरी मैट्रिक्स में से दो आ सकता है कॉमन वो मैंने दो कॉमन ले लिया तो बाकी बचेगा माइनस आठ प्लस तीन प्लस पाँच माइनस तेरह माइनस एक और माइनस नौ दो से दो को कैंसिल कर दिया तो इस आधार पर मेरे पास शुद्ध रूप से मैट्रिक्स से का मान माइनस आठ तीन पाँच माइनस तेरह माइनस एक और माइनस नौ से बनी हुई मैट्रिक्स प्राप्त होगा जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है हमारा अगला एग्जांपल एग्जांपल नंबर सात जिसके अंदर फिर से दो मैट्रिक्स ए और बी हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं इसमें ए का ऑर्डर है दो पंक्तियाँ और तीन स्तंभ और बी का ऑर्डर है तीन पंक्तियाँ और तीन स्तंभ क्वेश्चन है ए बी बी ए या दोनों जिसका भी अस्तित्व हो उसे आप ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले ए गुणा बी के लिए हम सोचते हैं 
ए में ए का ऑर्डर दो गुना तीन और बी का ऑर्डर तीन गुना तीन है ये मान इक्वल आ रहे हैं यानी कि बी में स्तंभ सॉरी ए में स्तंभ और बी में पंक्तियों की संख्या एक समान है इसका मतलब ए गुणा बी का अस्तित्व होगा और अगर मैं बी गुणा ए की बात करूं तो बी गुणा ए तो बी का ऑर्डर तीन गुणा तीन और ए का ऑर्डर दो गुणा तीन ध्यान से देखिए ये मान इक्वल नहीं है इसका मतलब बी गुणा ए का अस्तित्व नहीं होगा तो इस आधार पर मैं इसके अंदर ए गुणा बी का मान ज्ञात कर लेता हूँ तो ए गुणा बी तो पहले ए मैट्रिक्स को लिखा चार दो और माइनस पाँच एक जीरो और तीन से बना हुआ मैट्रिक्स इसी हिसाब से इसके साथ गुणा में बी मैट्रिक्स लिख रही है छ माइनस सात और जीरो माइनस एक दो और पाँच और एक जीरो और तीन से बना हुआ मैट्रिक्स अब दोनों मैट्रिक्स का गुणा कर लिया पंक्ति गुणा स्तंभ वाले मेथड से तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो यहाँ से पे आ जाएगा चौबीस माइनस दो माइनस पाँच फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पर आ जाएगा माइनस अट्ठाईस प्लस चार और ज़ीरो फिर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ जिससे बन जाएगा ज़ीरो दस और माइनस पंद्रह इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस छः ज़ीरो और प्लस का तीन दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो बन जाएगा माइनस सात ज़ीरो और ज़ीरो उसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ जिसका आंसर बनेगा ज़ीरो ज़ीरो और नौ इस आधार पर ए गुणा बी का मान आ जाएगा सत्रह माइनस चौबीस माइनस पाँच नौ माइनस सात और नौ से बना हुआ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आएगा दो गुणा में तीन ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर इसके बाद उदाहरण नंबर आठ में एक मैट्रिक्स वाली इक्वेशन है जो कि कुछ इस प्रकार है और हमें इस तीनों मैट्रिक्स का गुणा करते हुए हमें एक अज्ञात राशि एक्स का मान भी ज्ञात करना है इसके ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं तो मैं पहले इन दो का मल्टीप्लाई करूँगा और इसके इक्वल में जीरो मैट्रिक्स है इस बात का ध्यान रखिएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए जब मैं पहले दो बड़े वाले मैट्रिक्स यानी बाद वाले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो पंक्ति गुणा स्तंभ कुछ इस प्रकार आंसर आएगा यह आएगा एक प्लस छः प्लस दो एक्स फिर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो आएगा दो प्लस दस प्लस एक्स तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो आ जाएगा पंद्रह प्लस छः प्लस में दो एक्स से बना हुआ मैट्रिक्स ये एक ही एलिमेंट को व्यक्त कर रहे हैं ध्यान रखना एक एक एलिमेंट है ये तो इसका ऑर्डर बन जाएगा एक गुणा में सॉरी तीन गुणा में एक तीन गुणा में एक और इसका ऑर्डर है एक गुणा में तीन और इक्वल में चल रहा है जीरो मैट्रिक्स इसका थोड़ा और आगे हल करते हैं तो यहाँ पर एक एक्स एक गुणा में सात प्लस में दो एक्स बारह प्लस एक्स और इक्कीस प्लस में दो एक्स और इक्वल में जीरो मैट्रिक्स अब मैं इन बाकी बची हुई दोनों मैट्रिक्स का भी गुणा करता हूँ ध्यान से देखिए इसका ऑर्डर एक गुणा तीन और इसका ऑर्डर तीन गुणा एक ये दोनों वैल्यू सेम है इसका मतलब इनका गुणा हो सकता है और इसका आंसर जो बनेगा वो एक मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर आएगा एक गुणा एक यानी उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो मैं पंक्ति गुणा स्तंभ करता हूँ ये पंक्ति और ये सारा स्तंभ तो एक गुणा सात प्लस दो एक्स एक्स गुणा बारह प्लस एक्स और एक गुणा इक्कीस प्लस में दो एक्स ये एक मैट्रिक्स और इसके इक्वल में ज़ीरो मैट्रिक्स अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर बनेगा सात प्लस दो एक्स बारह एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्कीस प्लस दो एक्स ये एक गुणा एक की मैट्रिक्स इसका मतलब सामने जो शून्य मैट्रिक्स बनेगी वो भी एक गुणा एक ऑर्डर की होगी 
इसका मतलब इसके अंदर की वैल्यू को जोड़ूं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस दो बारह और दो एक्स का जोड़ कर दूंगा तो आ जाएगा सोलह एक्स और इक्कीस और सात को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा अट्ठाईस जिसका मान आ जाएगा जो मैट्रिक्स अगर एक जैसी हो तो उनके जो संगत हो वो भी एक जैसे होते हैं इसके गुणनखंड बनेंगे x प्लस चौदह और x प्लस दो इस आधार पर x का मान आएगा माइनस दो या x का मान आएगा माइनस चौदह ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर इसके बाद उदाहरण नंबर नौ जिसमें एक मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार है या एक इक्वेशन कुछ इस प्रकार है कि a माइनस दो आई का मान लिखा हुआ है माइनस एक माइनस दो तीन दो एक और माइनस एक माइनस तीन एक और जीरो से बनी हुई मैट्रिक्स इसमें i का मतलब एक इकाई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर वही होगा जो a का है उसका ऑर्डर वही होगा जो आर में जो हमने मैट्रिक्स लिखी है उसका यानी तीन गुणा तीन मैट तीन गुणा तीन की मैट्रिक्स इस आधार पर पहले हम मैट्रिक्स a ज्ञात करते हैं माइनस दो आई को उधर शिफ्ट किया उधर जाके बन जाएगा प्लस दो आई और प्लस में माइनस एक माइनस दो तीन दो एक और माइनस एक माइनस तीन एक और जीरो से बनी हुई मैट्रिक्स इसके अंदर हम लोग दो आई ज्ञात करते हैं या दो आई को लिखते हैं वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो वन इसके साथ जो दूसरी मैट्रिक्स चल रही है माइनस एक माइनस दो तीन दो एक और माइनस एक माइनस तीन एक और जीरो इसको लिख दिया अब दो से गुणा करते हुए दूसरे मैट्रिक्स में जोड़ूंगा तो आएगा दो माइनस एक जीरो माइनस दो जीरो प्लस तीन जीरो प्लस दो दो प्लस एक और ज़ीरो माइनस एक ज़ीरो माइनस तीन ज़ीरो प्लस एक और दो प्लस जीरो से बनी हुई मैट्रिक्स इस आधार पर मैट्रिक्स ए जो हमें मिलने वाली है वो मिलेगी एक माइनस दो तीन दो तीन माइनस एक माइनस तीन एक और दो से बनी हुई मैट्रिक्स यानी कुल मिला ये जो समीकरण हमें दी गई थी ये मैट्रिक्स ए को ज्ञात करने के लिए ही दी गई थी इसके बाद हम लोग ए टी ज्ञात करते हैं तो ए टी बन जाएगा पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से जो है एक दो और माइनस तीन माइनस दो तीन और एक और तीन माइनस एक और दो से बना हुआ मैट्रिक्स इसको लगा दिया समीकरण नंबर दो एक्चुअल में हम लोगों को इस क्वेश्चन में पहले ए का मान ज्ञात करना था फिर ए टी का जिससे हमें ए गुणा ए टी मिल सके जो कि आपका मेन क्वेश्चन है अब मैंने ए और ए टी के मान ज्ञात कर लिए इसलिए मैं ए इन टू ज्ञात कर रहा हूँ इसके लिए मैं पहले ए को लिख रहा हूँ जो आपके पास मैट्रिक्स ए बन रही है वो मैट्रिक्स है एक माइनस दो और तीन दो तीन और माइनस एक और माइनस तीन एक और दो से बनी हुई मैट्रिक्स इसके साथ गुणा किया ए का जो है एक दो और माइनस तीन माइनस दो तीन और एक और तीन माइनस एक और दो से बनी हुई मैट्रिक्स इन दोनों का गुणा पंक्ति इंटू स्तम्भ से किया पहली पंक्ति और पहला स्तंभ तो बन जाएगा एक प्लस चार प्लस नौ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दो माइनस छ और माइनस तीन पहली पंक्ति और फिर तीसरा स्तंभ तो माइनस तीन माइनस दो और प्लस का छ इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति का भी आगे वाले तीनों स्तंभों से किया अलग अलग तो बन जाएगा दो माइनस छ और माइनस तीन फिर उसके बाद चार नौ और प्लस एक फिर माइनस छ प्लस तीन और माइनस इसी हिसाब से तीसरी पंक्ति का बाकी तीनों स्तंभों से भी करेंगे अलग अलग करके जब इनका किया तो माइनस तीन माइनस दो और प्लस का छ फिर माइनस छ प्लस का तीन और माइनस का दो और फिर किया तो माइनस माइनस प्लस नौ प्लस का एक और प्लस का चार तो इस आधार पर जो ए इन टू हमें प्राप्त होगा वो आएगा तेरह 
यहाँ पर माइनस सात यहाँ पर प्लस एक यहाँ पर माइनस सात यहाँ पर चौदह यहाँ पर माइनस पाँच यहाँ एक यहाँ माइनस पाँच और यहाँ पर आ जाएगा चौदह ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ये था उदाहरण नंबर नौ इसके बाद है उदाहरण नंबर दस इसके अंदर पहले आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है जो कि है एक माइनस एक और माइनस एक और एक से बना हुआ मैट्रिक्स इसके साथ साथ हम लोग ए स्क्वायर भी ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है तो एक माइनस एक माइनस एक और एक मैट्रिक्स गुणा फिर से यही मैट्रिक्स क्योंकि जब जब हम लोगों को ए स्क्वायर ज्ञात करना होता है तो हम इसी मैथड से क्वेश्चन करते हैं बिना डायरेक्ट स्क्वायर किए तो पंक्ति इन टू स्तम से किया तो एक प्लस एक माइनस एक और माइनस एक फिर माइनस एक माइनस एक प्लस एक और प्लस एक इस आधार पे जो मेरे पास ए स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है प्लस दो माइनस दो माइनस दो और प्लस दो से बना हुआ मैट्रिक्स ये हमारा ए स्क्वायर बन गया इसको लगा लीजिए समीकरण नंबर दो इसी प्रकार हम लोग ए क्यूब का मान भी ज्ञात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये भी चाहिए जो कि हम लिखेंगे ए स्क्वायर इन टू ए डायरेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते डायरेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते तो इसी मैट इस मेथड चलना है जितनी हायर पावर अपने को निकालनी पड़ेगी उतने ज़्यादा अपने को स्टेप लेने पड़ेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए का मान निकालने के लिए मैं लिखा दो माइनस दो माइनस दो इंटू सॉरी दो और इंटू में ए लिखा एक माइनस एक माइनस एक और एक से बना हुआ मैट्रिक्स इनका भी पंक्ति इंटू स्तम से गुणा किया तो आएगा दो प्लस दो और माइनस दो माइनस दो माइनस दो माइनस दो प्लस दो और प्लस दो यानी ओवरऑल वैल्यू आएगी चार माइनस चार माइनस चार और प्लस चार ये समीकरण नंबर तीन अब मुझे इसमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है जिसमें से पहली है सिद्ध करो कि ए स्क्वायर बराबर क्या बनना चाहिए टू ए तो मैं इसकी जो एल एच एस है वो ले रहा हूँ एल एच एस में ए स्क्वायर है ए स्क्वायर का मान मैंने समीकरण दो में लिखा है वो है दो माइनस दो माइनस दो और दो इसमें से कॉमन आ सकता है देखिए दो बाकी बचेगा एक माइनस एक माइनस एक और एक से बना हुआ मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स बचा है ये वापस ए ही तो बच रहा है जो कि समीकरण एक में लिखा हुआ है तो ये आ गया दो ए और यही इसकी कौन सी साइड है आर एच एस ये आपका एक पार्ट सिद्ध हो गया इसी प्रकार से मुझे दूसरा पार्ट सिद्ध करना है और उसमें मुझे सिद्ध करना है कि ए क्यूब क्या बन जाएगा चार ए इसके लिए मैंने फिल से क्या लिया एल एच एस जिसमें है ए क्यूब ए क्यूब का मान है चार माइनस चार माइनस चार और प्लस चार से बना हुआ मैट्रिक्स ये हमने समीकरण नंबर जो तीन है उसमें ज्ञात कर रखा है इसमें से मैंने कॉमन ले लिया चार चार कॉमन लेने के बाद एक माइनस एक माइनस एक और एक बचा ये जो मैट्रिक्स बचा ये वापस ए ही है तो ये चार है यानी यही कौन सी साइड है इसकी आर एच एस तो मेरे कहने का इसमें मतलब ये था कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो पहले ही ए स्केर और ए क्यूब का मान निकाल लीजिए जिससे क्वेश्चन और भी ज़्यादा ईजी हो जाए अब इस एक्सरसाइज का हम लोग आखिरी एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल नंबर ग्यारह उसमें पहले हमें तीन मैट्रिक्स दी गई हैं ए बी और सी जो कि इस प्रकार हैं ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं अब हमें इसमें एक चीज़ सिद्ध करनी है उस मान को सिद्ध करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है मैं पहले उन चीज़ों के मान ज्ञात करता हूँ बाद में देखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है तो मैं इसलिए पहले बी प्लस सी का मान ज्ञात कर रहा हूँ और बी प्लस सी का मान बनेगा बी और सी के एलिमेंट को जोड़ दूँ तो एक प्लस दो माइनस दो प्लस तीन और छ सॉरी दो प्लस छ उसके बाद माइनस तीन माइनस एक दो प्लस चार और चार प्लस एक तो इस आधार पर मेरे पास जो बी प्लस सी आएगा वो आएगा तीन एक आठ माइनस चार छ और पाँच से बना हुआ मैट्रिक्स इसके बाद मुझे इसका गुणा बी प्लस सी का ए से करना है तो पहले ए को लिख लिया और ए है दो तीन एक और दो और बी प्लस सी मैंने अभी निकाला है 
तो b प्लस सी वाले मैट्रिक्स को लिख लिया तो तीन एक और आठ माइनस चार छः और पाँच इनका आपस में गुणा किया गुणा का वही सिस्टम है पंक्ति गुणा स्तंभ से तो हमारे पास आ जाएगा छ और माइनस बारह फिर आ जाएगा दो प्लस अट्ठारह फिर आ जाएगा सोलह प्लस में पंद्रह फिर आ जाएगा तीन माइनस आठ फिर आ जाएगा एक प्लस बारह फिर आ जाएगा आठ प्लस दस से बना हुआ मैट्रिक्स तो जब मैं इसको आगे हल करूँगा तो मेरे पास a इंटू बी प्लस सी का जो मान आने वाला है वो मान आएगा माइनस छः बीस इकतीस माइनस पाँच तेरह और अट्ठारह से बना हुआ मैट्रिक्स इसको मैंने नाम देना है समीकरण नंबर एक इसके साथ साथ मुझे a गुणा बी भी ज्ञात करना है तो a गुणा बी को ज्ञात करने के लिए पहले a को लिखा और गुणा में b को लिख लिया और वही पंक्ति गुणा स्तंभ वाला मटेरियल यूज किया तो मेरे पास आएगा दो माइनस नौ माइनस चार प्लस छ प्लस चार प्लस बारह इसी हिसाब से एक माइनस छ माइनस दो प्लस चार प्लस दो और प्लस आठ ये बन गई मैट्रिक्स जिसको हम आगे हल करते हैं तो उत्तर आएगा माइनस सात प्लस का दो प्लस का सोलह माइनस पाँच प्लस का दो और प्लस का दस जो कि है समीकरण नंबर दो इसी प्रकार हम लोग ए गुणा सी का मान भी ज्ञात करेंगे तो ए गुणा सी का मान ज्ञात करने के लिए पहले ए को लिखा और उसके साथ गुणा में दिखा दिया सी और जो सी मैट्रिक्स है वो है दो तीन और छ माइनस एक चौर और एक से बनी हुई मैट्रिक्स इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे को मिल जाएगा चार माइनस तीन छः प्लस बारह और बारह प्लस तीन इसी हिसाब से जो इसकी दूसरी पंक्ति बनेगी वो आएगी दो माइनस दो तीन प्लस आठ और छ प्लस दो इस आधार पर इस मैट्रिक्स का मान आएगा एक अठारह पंद्रह ज़ीरो ग्यारह और आठ जिसको लगा दिया समीकरण नंबर तीन अब जो मुझे सिद्ध करना है मैं उसकी आर एच एस को ले रहा हूँ और आर एच एस है ए बी प्लस ए सी ए बी और ए सी का मान मैंने समीकरण नंबर दो और तीन से इसके अंदर नोट कर देना है जो होगा माइनस सात दो सोलह माइनस पाँच दो और दस से बना मैट्रिक्स प्लस ए सी एक अठारह पंद्रह ज़ीरो ग्यारह और आठ से बना हुआ मैट्रिक्स अब इन दो मैट्रिक्स का योग करते हैं तो हमारे को मिलेगा माइनस छः प्लस का बीस प्लस का इकतीस माइनस पाँच प्लस का तेरह और प्लस का अठारह ध्यान से देखिए ये मान कौन सी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये मान समीकरण नंबर एक में लिखा हुआ है जो कि वास्तव में मान है a इंटू बी प्लस सी का ये हमने कहाँ से लिखा है समीकरण एक से और यही कौन सी साइड में सिद्ध करनी थी एल एच एस ये आपका क्वेश्चन हो गया सिद्ध तो जो बड़ा बड़ा काम था वो सारा हमने पहले ही कर लिया था और इस आधार पर ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा हो सकता है आखिर में जाके करना उतना ही पड़ेगा लेकिन दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए इस मैथड से करेंगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी फील होगा तो आज के लिए इतना ही मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसमें क्या आपको कमी अभी महसूस हो रही है कृपया मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप अगर अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब और लाइक करें अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं